ഈ പോസ്റ്ററിലേക്ക് കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം പോസ്റ്ററിലേക്ക് കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹോമിൽ സ്കൂൾ റിസോഴ്സസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒമ്പതിൽ ഇമേജസ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ ചിത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം ചിത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്കിൽ ഓപ്പൺ വിത്ത് ജിംബ് ഇമേജ് എഡിറ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജിംബിൽ ആ ചിത്രം തുറന്നു വരും ഇവിടെ നമുക്ക് കളർ സെലക്ഷൻ ടൂൾ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം കളർ സെലക്ഷൻ ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ പന്തു കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പന്തിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ പന്തും അതുപോലെ ഈ ആളുകളെയും കുട്ടികളെയും ഈ അടിഭാഗം ഉൾപ്പെടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എഡിറ്റിൽ കോപ്പി ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫയലിൽ ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാക്കാം താഴെയുള്ള ഈ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ലെയർ ആൻഡ് ആഡ് ഇറ്റ് ടു ദ ഇമേജ് എന്ന ഈ ഇവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ലെയർ മെനുവിലെ ന്യൂ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ലെയർ ഇതേ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഈ പുതിയ ലെയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ട്രാൻസ്പെറൻസി എന്നായിരിക്കും അതായത് ട്രാൻസ്പെറൻ ഷീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ലെയറാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു പുതിയ ലെയർ വരും ഈ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ലെയറിലായിരിക്കും ഈ ചിത്രം വരിക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചിത്രം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം നമുക്കിങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് മാറ്റാം അതുപോലെ ആങ്കർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ചിത്രം ഈ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇത് ഇത് ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ആയി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ജെഡ് അമർത്തുന്നു വീണ്ടും കൺട്രോൾ ജെഡ് വീണ്ടും കൺട്രോൾ ജെഡ് അമർത്തി ലെയർ ഇവിടെ വേണം നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ സെലക്ഷൻ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇതിനെ നേരെ വിപരീതം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ടിൽ ഇൻവേർട്ട് ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻവേർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും എഡിറ്റിൽ കോപ്പി ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കളർ സെലക്ഷൻ ചെയ്തു ബ്ലാക്ക് എന്നിട്ട് അത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്തു ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ മെയിൻ വിൻഡോയിൽ വരുന്നു ഇവിടെ ഈ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റിൽ പേസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി ഉള്ള രൂപത്തിൽ അതായത് ആ ചിത്രം അതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന രൂപത്തിലായി നമുക്കിപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്കെയിൽ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ താഴത്തേക്ക് താഴത്തായി താഴെ ഭാഗത്തായി ക്രമീകരിക്കാം സ്കെയിൽ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഇതും ആവശ്യത്തിന് കൃത്യമായി ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മളിവിടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ലെയർ നമ്മുടെ ലെയറിലേക്ക് ആങ്കർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായി പോസ്റ്ററിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചിത്രം പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട് സേവ് ചെയ്യുക